اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے آج جو میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہی ہوں باطنی آگ کا عمل ہے یعنی باطنی نگاہ کو کیسے انسان حاصل کر سکتا ہے یا کھول سکتا ہے اس کا مجرب عمل آپ کو آج میں بتاؤں گی یا زلزلہ علی والی کرام مجھے مشکل تجھے آسان اس کا عمل میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکن یہ جو طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت پیارا اور بہت مطلب کہ نایاب اور لازوال طریقہ ہے یہ آگے سردی ہیں ماشاء اللہ آ رہی ہیں تو تب بھی آپ کریں تو ماشاء اللہ بہت پیارا ہے کیونکہ اس میں آپ جو ہے روزے بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ روزہ بھی رکھیں روزے کے ساتھ پانچ وقت کی نماز کے ساتھ اگر یہ عمل کریں گے تو اس عمل کو چار چاند لگ جائیں گے یعنی کہ بہت پیارا اور بہت جلدی روحانی آگ کا یہ عمل ہے عروج ماہ نو چندی جمعرات کو بعد نماز عشاء سفید پاک صاف روئی لے کر آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ باریک پسی ہوئی کالی مرچ سے کالی مرچ بالکل پس باریک سے مطلب کہ پسی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے مرچیں اس کے پر چھڑکا کے ہلکی سی مرچوں کو آپ نے چھڑکا کر اور روئی کو ہلکا سا گیلا یعنی نم کر لینا ہے ٹھیک ہے اپنے دونوں کانوں میں رکھ کر یہ عمل کریں تین سو تیرہ مرتبہ صرف اکیس دن تک اگر آپ کی روحانی آگ گیارہ دن میں ماشاء اللہ کھل جاتی ہے تو یہ گیارہ دن تک ٹھیک ہے اکیس دن تک تین دن تک سات دن تک یہ ان کے حساب ہے ان دنوں میں بھی ماشاء اللہ اتنا پیارا یہ عمل ہے ان میں یہ کھل جاتی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں جو آپ کی باطنی آگ ہے اس کے حجاب ختم ہو جائیں گے ہر چیز حالات منکشافات بھی آپ کے ساتھ جو اللہ پاک کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی اس کا تو تب ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب آپ یہ عمل کر سکو گے ٹھیک ہے بہت پیارا عمل ہے قدر جانی ہوگا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہ آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میں ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہو یا جادو کے جو ہیں اثرات ہوں آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہسبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ جو ہیں ہم سے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش وغیرہ آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے قرض کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو 
میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور اس تخارے سے مدد لیں اس تخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نزدیک کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تعلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تعلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جادو کی وجہ سے اگر آپ کے گھر میں غربت آ ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوری جو ہے نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھایا جائے گا اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جسے جیسے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے اسٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے سے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مصیبتیں جو اتنی زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لیے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پہنچائی ہے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکثر دفعہ دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل توڑ انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں جاتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی اپروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں ایسی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں جادو انشاءاللہ الحمدللہ فوراً ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا کسر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاء اللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ پلیز رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتی ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لیے بھی مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھ دیے گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھ دی گئی تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنے ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سہارا بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرے خیال میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے استخارا کرنا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہوتے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے استخارا وغیرہ کروانا چاہیے تو یہ میری چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جو بھی میرے نیو سبسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بالکل بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سہارا وغیرہ کریں تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ